Реальность уходящей рабочей недели. Вспомним важные, сопоставим факты, выслушаем мнения и комментарии. Вместе с информационной службой редакции «Репортер 73» итоги подведу я, Вера Мещерякова. Здравствуйте. В самом начале коронавирусной пандемии жители городов отмечали, всего за неделю воздух стал чище и прозрачнее, меньше чадят заводы, меньше выхлопных газов и других атмосферных выбросов. Но ожидаемого ликования экоактивистов так и не случилось. Видимо, просто признать очевидный положительный факт не так эффектно, как заявлять с высоких трибун об отрицательных антропогенных явлениях. Жизнь возвращается на круги своя, и работа над сохранением экологии продолжается. Профильный национальный проект рассчитан до 2024 года, а за это время все нормативы нужно выполнить. В Нижегородской области губернатор Глеб Никитин предложил распространить его действия на все виды отходов, в том числе третьего-пятого классов опасности. В эти категории попадают наименее токсичные вещества, и работа с ними в национальной программе не прописана. В это же самое время экологический кризис разразился в Ульяновской области. Гиппократ нарушил слово. Бардохранилище Муловского спиртзавода снова протекло в близлежащие водоемы, а вред окружающей среде заметен за многие километры до эпицентра. Бренд, известный по всей стране, местные жители узнают по запаху. В начале недели Сергей Морозов сделал заявление, основываясь на выводах Минприроды. Предприятия настолько вредные для природы края, Работать не должны. С подробностями Маргарита Матюшинская. Вот господин Гусев в 2017 году очень красиво, очень хорошо нам рассказывал. Мы везде с ним проехали. Он рассказал нам, как он все здесь делает. В итоге, что мы видим? 2020 год наступил, никаких дел, одни только обещания. Терпение жителей Муловки закипело, как вода в 2017-м, когда в пруд красотка попали отходы производства завода Гиппократ. С того времени идет борьба за экологию поселка. В 2018 году с водоема вы Сведено 4 тысячи кубометров ила, но проблема не только в воде. Активная деятельность предприятия витает в воздухе. Благодаря этому запаху от спиртзавода у детей аллергия, постоянно на таблетках. Даже в 2017 году спиртзавод отправлял наших детей на оздоровление, потому что дети задыхались. Всплывает не только рыба, но и подробности работы завода. Из в красотку принялись за другой водоем. Активисты стали требовать приостановить деятельность предприятия. Некоторые захотели его закрытия. В родной спиртзавод вступили сотрудники. Там трудится 158 человек. Мы не хотим, чтобы нас закрывали. Мы работать хотим. Мало ли что они говорят, они дня нигде не работают. А мы работали всю жизнь, не будем работать, мы не хотим, чтобы нас закрывали. Но они вот, мы да. будем отстаивать свою позицию. Шансы справиться руководству Гиппократа давали неоднократно, но ими не воспользовались. Региональные власти подали в суд исковое заявление о приостановке деятельности завода на 90 дней. Есть у нас руководство завода не слышит. Если у нас собственник, собственники завода не слышат, ну, значит, им наплевать на нас. Да, а, ну, раз наплевать на нас, то давайте тогда мы там, будем придерживаться всех норм российского законодательства. Мы ничего не собираемся здесь незаконного делать. Вот как есть по закону, так и должно быть по закону. Передаю иди, 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 генеральному иди, иди, иди. директору свою подпись, ставьте Можно фамилию. Да, да. Там срок, здесь стоит срок исполнения. Далее, соответственно, дорожную карту мы передадим вам, чтобы у вас она была, и вы вместе с нами могли осуществлять контроль. Вот как сказал губернатор, как мы с вами говорили, мы им не верим, но мы верим вам. И как вы скажете, так оно и будет. За 10 дней Гиппократ обязан выполнить часть обязательств, разработанных областным министерством природы. Экологическая реабилитация предполагает оздоровление пруда красотка, рекультивацию территории, очищение воздуха. Мы вырубили 5 гектаров леса, сожженного бардой. Сейчас вывозим этот материал на утилизацию. В планах еще вырубка 15 гектаров с последующей рекультивацией земли и с засадками сождения. Отзывать иск не будут. Чтобы у руководства не было соблазна спустить дело по сточным каналам, жители Муловки надеются вскоре вздохнуть полной груди, при этом не потеряв работу и надежду жить в экологически чистом месте. Маргарита Мутюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Мы сами, обычные люди, ничем не уступаем корпорациям, заводам и фабрикам, когда дело доходит до влияния на природу, негативного влияния. 60 камазов мусора в реку легко и не тайно, тихой сапой под покровом темноты, а на виду у всех бравируя сделанным. В 70 километрах от Муловки в Новочеремшанске Новомалыклинского района завалили русло реки. В курсе рыбнадзор, полиция, следственный комитет, районное руководство заявлений отправлены в водоохрану, природоохранную и районную прокуратуры. Мусор объемом в 60 
от кузовов КАМАЗов разом из реки не вынуть. Кто его туда поместил, что делать жителям села и что будет с Черемшаном дальше? Евгений Луковкин продолжит тему. Вот так вот засекается наш Черемшан. В том, что случилось, местные жители видят прямой удар по экологии. В границах водоохранной зоны, размеченной и обставленной шлагами, это мусорная гора, настоящая экобомба. Мы пошли собирать ягоды и увидели, как подъезжают КАМАЗы и выгружают мусор на, это, на берег реки. Да, 15 числа. И вот они ехали с 9 утра. И эта работа вся закончилась где-то в 7 вечера. Вот эту кучу он навалил за один день. Молниеносный подход. Кто говорит 40, кто 60 КАМАЗов. Молниеносное сваливание в реку и такое же быстрое грейдирование. Местные власти разводят руками, осматривая и фотографируя результаты. Русло перегорожено, мусор размывается, сносится вниз по течению. Здесь совершено преступление. Преступление против всех, кто здесь живет, при попустительстве власти, которая, значит, здесь, на месте, она должна была быть в первый же день и с первым КАМАЗом. По-человечески понять главу районной администрации можно. Не ложиться же под трактор, не бросаться под грузовик. Не цивилизованно это. Тем более, что соседи прямо заявляют. Индивидуальный предприниматель Владимир Щеглов, засыпающий Черемшан, человек решительный. Он угрожает, он угрожает, он не трезвый виде угрожал. Говорил о том, что у него есть справка, и он ружьем угрожал. Беседа с Владимиром Щегловым не задалась. Супруга сообщила, муж отдыхает. Угрожать не мог, всем помогает. Мусор в реку, мера вынужденная. Дом стоит почти на обрыве. В этом году 10 метров сюда ушло. Угу. Вот эти столпы упадут, как Щеглов заваливает тут берег, укрепляет. Никто не будет делать. Без света будет сидеть пол поселка. А, так это он не заваливает, а укрепляет? Укрепляет, конечно. Больше всего беспокоит местных. Об этом же в курсе контролирующие, проверяющие и правоохранительные органы происхождение мусора. Это остатки корпусов завода «Дубитель» химического производства. Кирпичи и балка, штукатурка и прочий мусор вполне могли впитать в себя яды. Поездка на завод, чтобы прояснить ситуацию, может такое быть или нет, результатов не принесла. Чего вы хотите? Мы хотели уточнить, э -э, с вашего ли предприятия свозили строительный мусор в реку Черемшан. Это все вопросы к начальству. Вот, я объяснил, что хотите, а вы мне не отвечаете. Где начальство найти? Саратове. Зато есть результаты осмотров и фотографирований последствий самодеятельной отсыпки. Глава администрации считает, все нарушения на лицо. В правовом поле есть только два способа разрешения ситуации. Там два выхода. Либо он это убирает в определенный срок, либо оплачивает штраф в размере 5% стоимости от кадастровой стоимости земельного участка. Но, скорее всего, как правило, граждане прислушиваются и убирают. Ответственность за загрязнение вот, если факт будет доказан, обойдется штрафом до 80 тысяч рублей или в размере шестимесячного дохода, а также, возможно, обязательными работами или даже арестом на срок до трех месяцев. Поможет ли это ликвидировать последствия бездумных действий? Очевидно, нет. Разрешено, но не рекомендуется. Примерно так можно интерпретировать и ситуацию в России, начиная с середины лета. У каждого региона карт-бланш, исходя из собственной обстановки, устанавливать или снимать ограничения на работу учреждений и санитарные требования к жителям. В Ульяновской области ограничения носят рекомендательный характер и продлены до 1 августа. В местах массового пребывания по-прежнему требуется носить маски. Вдохнув свежего воздуха, возвращаться в режим самоизоляции люди и не готовы. Скептики ожидали коронавирусного бума после парада в июне, затем после июльского голосования. Поэтому особенно тревожно на уходящей неделе прозвучало заявление начальника ковидного госпиталя в Заволжье Владимира Дубоносова. Якобы мест для коронавирусных больных в Ульяновске нет. Заполненность 100%. Руководство ЦГКБ, где развернут госпиталь, поспешило уточнить. Да, действительно, много госпитализированных, но подтвержденных диагнозов лишь 40%. Люди часто перестраховываются при первых простудных симптомах. Бдительность терять не стоит. Вирус высококонтагиозен и опасен для людей с хроническими заболеваниями. Специалисты советуют соблюдать спокойствие и меры предосторожности. Индекс самоизоляции в областном центре чуть больше одного балла. Это значит, на улице очень много людей. Такая статистика держится уже больше месяца. За это время в Ульяновске открыли фитнес-центры, бани, бассейны, летние кафе. Режим самоизоляции рекомендательный, но меры безопасности обязательны для всех. Маршрутка одеваем, в магазине, естественно, тоже. Ну вот по улице решили подышать. Так что вот пока придерживаюсь вот такой у нас позиции. Сложно соблюдать все правила? Сложно. Все от этого устали, это сложно очень. Поэтому уже 
ну, все как бы люди уже ходят без масок и не соблюдают ее. По указу губернатора в Ульяновской области маски и перчатки необходимо надевать в общественном транспорте и магазинах. Но спустя пять месяцев пандемии одни продолжают соблюдать, другие активно нарушают. Весь час у нас вообще никак они не соблюдают. Где-то, наверное, процентов ну, 5 наверное, максимум. Как бы люди, кто вот садятся, они уже сразу одевают. Или заранее уже на станок, которые стоят, они сразу одевают. Видите, когда подъезжает автобус, как бы. А так в основном нету. Из водителей стараемся максимально да, соблюдать. И указ губернатора, как бы, и сами просто себя пытаемся перестраховывать. Масочно-перчаточный режим сегодня на контроле мониторинговых групп. Составлено более тысячи протоколов на граждан, что пренебрегают требованиями безопасности. Проверено более тысячи торговых сетей. Никаких проблем у нас не возникает ни на кассе, нигде у нас прямо у входа из зоны, где можно обработать руки, одеть перчатки, спросить маску продавца одеть спокойно пройти в магазин. Никаких проблем нет. Плюс 110 заболевших за 23 июля. Всего в Ульяновской области с начала пандемии заразились коронавирусом 8247 человек. 65 из них умерли. Однако есть и положительная динамика выздоровления. Справились с вирусом 5523 ульяновца. Тяжелых больных примерно 50%. Но тяжесть заболевания обусловлена, как правило, сопутствующей патологии. То есть это сахарный диабет тяжелый, это гипертоническая болезнь, это перенесенные инфаркты, инсульты. На 17 июля на сайте stopcoronavirus.rf Ульяновская область на первом этапе снятия ограничений. Хотя шесть муниципалитетов региона, в том числе Ульяновск, уже были на втором этапе. При неблагоприятном развитии событий, чему способствует игнорирование санитарных правил, ситуация может вернуться на исходную. Марина Тимофеева, Вера Мещерякова, Павел Петряков, Геннадий. Ради Бухтаяров, Бахтиер Салтанов, репортер 73. Потребность в общении, согласно знаменитой пирамиде Маслоу, находится выше необходимости чувствовать себя в безопасности. Базовые же потребности физиологические. Иными словами, требования организма превыше всего, пока они не выполнены человеку ни до маркетинговых ухищрений уличной рекламы, ни до политических агитаций на каждом столбе. К сожалению, именно эти базовые потребности в нашей областной столице задвинуты в дальний угол. Все чаще горожане задаются вопросом, если зов природы застал посреди городских джунглей, куда бежать? Даже платные синие кабинки попадаются нечасто. Что уж говорить о бесплатных уборных, на месте которых сегодня можно встретить все те же торговые точки. Карту города на предмет наличия удобств следовала Татьяна Домоданова. Небо птицы и взнов, чтобы слиться с тобой, только лишь позови, позови. Поют, занимаются спортом, гуляют, наслаждаясь летним теплом. Ульяновцы и приезжие. С удовольствием, но недолго. Давайте предположим, что я гость города. Неважно, откуда приехала, пришла прогуляться в самый центр. Это у нас центральная площадь, центральная улица. Ну и, собственно, возникла физиологическая потребность. Еще то самое место, где можно справить нужду. И вот он, туалет перспективный. Давайте посмотрим. Ну вот первая моя попытка бесславно провалилась. Тут как тут арендатор. Точку хвалит. Стационарная и доступная. 25 рублей за облегчение. Одна беда недоремонтированная. Зимой он не работает. Разморозились трубы там. Вот сейчас приезжали делать там кран, заменили. Поставили там счетчик, счетчик тоже разморозился. На вопрос, когда откроется, ответ на днях. Но счет идет на минуты и по ощущениям, и по науке. В течение где-то 10-15 минут нужно все это упражнение, потому что а, мочево... в, моча посто... постоянно идет в мочевой пузырь. И постепенно пузырь растягивается. Как только он доходит до определенной вот нормы, у каждого она своя получается. То есть, я сказал приблизительно 400-600 мл, это уже появляются болевые ощущения. Бороздим городские просторы и легко находим товарищей по несчастью. Стоял туалет здесь, на празднике только есть туалет все. Они все закрыли, брали. Здесь платно, но здесь бесплатно. И нет, ничего нет? Нет, туалетов нет. Все ходят, просят вот крылечки. Ну, иногда пускают старуху, конечно, пускают, как у меня. Потому что, а молодые туда бегают. Понимаю. Туалеты нет, все возмущаются. Просто, ну, беда, конечно. Беда, да. Я терплю, я не ем, не пью. Люди страдают. Парки все открыты, все вот это вот, все нормально. А, и, а это не работает. Некуда сходить в туалет. Все туда ходят. С детьми особенно, детям. А беременность страдает. Особенно я тоже беременна и 
приходится, приходится туда ходить. На солидной дистанции от Ленинского мемориала до областного правительства туалетов не обнаружено. Инспектируем Владимирский сад. О, забрежил свет. Напротив я вижу кабинки таких вот биотуалетов. И мне кажется, что они открыты. Давайте мы сейчас проверим. Так, подхожу вот к этому с вопросительным знаком. Открываю, действительно открыто. Так, ну и судя по всему, да, этим туалетом пользуются. Это, собственно, единственный э, доступный туалет э, в центральной части города, который нам удалось сегодня найти. Легендарный городской на Карла Маркса с градацией МЖ преобразован в торговую точку. Не менее знаменитый с торца ЦУМа, судя по всему, ликвидирован окончательно. Альтернатива – туалеты в торговых точках и на автозаправках, хотя многие из-за пандемии закрыты. Решение ее, я считаю, что в общественном, в общественном мнении, в людях, то есть нужно писать, нужно об этом говорить, нужно, чтобы людей слышали. То есть если люди молчат, значит... Власть думает, что и не надо. Я считаю, что у нас проблем нет. У нас единственные есть проблемы по э, санитарным делам. То есть те товарищи, которые у нас э, праздно шатаются в определенный период, они просто иногда их ну, как, пачкают, пытаются что-то с ними сотворить, ну, совершают вандальные действия. Татьяна Домоданова, Геннадий Бухтаяров, Валерий Клочков, репортер 73. За границу пока нельзя, но и в родной стране есть что посмотреть. К примеру, с недавнего времени в России памятники меняют выражение лиц. Речь не о подражании знаменитым итальянским живым статуям, а о вполне стационарных произведениях искусства. Российская газета сообщает, памятник на могиле Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище разомкнулся так 35-летию со дня установки. Не акт вандализма, а видение автора. Скульптор Александр Рукавишников признался, что все эти годы ждал момента, чтобы воплотить свой первоначальный замок. Он хотел изобразить Владимира Семеновича в образе Глеба Жиглова из ленты «Место встречи изменить нельзя». Главное, чтобы изменение облика скульптур не вошло в тенденцию, иначе можно потерять добрую половину культурного наследия. Стоит поездить по стране, главное, чтобы цены не кусались. С этим как раз случился казус. В условиях закрытых международных рейсов внутренний туризм виделся спасательным кругом отрасли. Были все шансы не просто удержаться на плаву, но и привлечь сограждан местными достопримечательностями. Увы, не случилось. В отсутствии конкуренции российская индустрия выставила не слишком гостеприимные ценники. Готовы ли ульяновцы раскошелиться и можно ли бюджетно и качественно отдохнуть в пределах Родины? В нашем эфире рубрика «Глаз народа». Куда бы вы поехали отдохнуть по России? В какой город? Может? А мы едем уже да. в Анапу, в Итизио. В Лазаревское. А почему? Не знаю, я туда часто езжу, и мне нравится это место. Туда бы. На Алтай. Почему на Алтай? Там природа красивая, яркая. Я бы в Питер съездил. А почему? Ну, хороший, красивый город. Люблю Крым. А Еще может... советский Крымбил. Мы бы на Курилы бы съездили с удовольствием. Да уж, на Курилы. Да. Да. Потому мы на Сахалине были, теперь хотим на Курилы. Сочи? Почему Сочи не надо? Потому что там тепло. А куда-нибудь, может, уже ездили? Туда же ездили. Что понравилось больше всего? Море чистое. В Крым. А почему в Крым именно? А там климатология лечебная. Если честно, я бы поехал в Краснодар. В силу своей как бы, работы я грузоперевозками вот вожу. Да? Мне очень понравилось в Краснодаре. Там приятный климат. А, люди нравятся, люди очень добрые. А в Крыму вы были хоть раз? Да, да. А вот что там такое запомнилось? Ой, все, я там была в Артеке, потом была в Гурзуфе, ну, в общем, все, ботанический сад, все великолепно, Ялта, все чудненько. Один раз ездила только на юг, в Сочи. И какие впечатления у вас о юге остались? Ну, ничего, нормально, позагорать. Ну, загорать-то более старым-то людям нельзя много-то, а так-то ничего, нормально. Кавказ. Бордин Болгария. А почему именно туда? Горы нравятся. А вы там были? Нет, вот поэтому и хотим. В Оренбург. Там мои родственники. Какие-то достопримечательности, может, там есть? Как же, конечно, курорт Солилецк, соленое озеро. Движ Карлу. Хотела бы съесть там какой-то Кремль красивый видела. Ну, Калини, что понравилось больше всего? Ой, там и горный воздух у них есть, у них очень хорошая рыбалка. А вот. сопки какие? Сопки очень красивые. В общем, нам там очень понравилось. Ольгинка, Топсинский район. Потому что там красиво, море. там море чудесное, не штормит. Ну, Питер это уж, это вообще, можно сказать, 
на первом месте он стоит, потому что этот город-музей, я его так назову. Защита братьев наших меньших теперь прописана в Конституции. Принятые поправки в главном государственном законе регламентируют меры, направленные на сохранение уникального природного биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным. Ответственным за исполнение назначено правительство Российской Федерации. Комментируя поправку, президент отметил, чрезвычайно востребовано и нужное дело – закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволяют нам чувствовать себя цивилизованно. Конец цитаты. Одним днем цивилизованность не наступит. Нужна долгая и разносторонняя работа, поддержка активистов, бюджетное финансирование организаций, приютов, а главное, нешуточная воспитательная работа. Всем известно, от чего собака бывает кусачей. Возьмем для примера Ульяновск. Пока что тысячи бездомных и лишь чуть более сотни в приюте. Между федеральным законом и европейским подходом местный менталитет. О безразличии и сердобольности, безнадзорным и ненужным материал Татьяны Домодановой. Вот моя радость. Мы ее взяли недавно из приюта. У нас три года как назад погибла собака. Думали, что больше собаку не возьмем. Ну вот это вот нам очень понравилось. Папа у нас смеется, говорит, вот побежишь, убежит куда-нибудь, побежишь кричать «Радость, радость!» Люди подумают, что ты немножко ненормальная. Ну вот он ее Настей зовет. Годовалой и ласковой радости Насте действительно повезло. Из сотни бездомных и неустроенных обитателей приюта «Подарок судьбы» выбор многодетных клишиных пал на ее собачью персону. Эту собаку мы поймали по ОСВВ, по программе, по федеральному закону, и должны были простерилизовать, прочипировать, провакцинировать, что, собственно, и сделали. И потом отпустить. Ну вот через две недели. А они как раз в этот момент пришли, мы не успели ее отпустить. И она им очень полюбилась. Семейство Клишных, оно такое гостеприимное, шумное, большое, веселое и очень дружное. Муж, жена и шестеро детей, три мальчика и три девочки. Девочек зовут Любовь, Надежда. Вот с Верой не получилось. Девочку назвали Тамарой. Поэтому Верой, Верой окрестили вот такую симпатичную кошечку. Ну и радость здесь от каждого члена семьи. Ну а что касается радости, радости собаки, то у нее скоро появится новый вольер. Все стройматериалы уже закуплены. Подобный хэппи-энд скорее исключение, к которому зоозащитники активно стремятся. Подарок судьбы для посетителей открыт. Преданные собачьи глаза смотрят из вольеров, из фотографий, размещаемых в соцсетях. Сами забирают редко, зато часто просят забрать. С начала 2020-го выполнено более сотни подобных заявок горожан, а все животные прошли через очерченный новым федеральным законом круг. Отлов, стерилизация, в вакцинация, а через две недели возвращение в естественную среду обитания. Нет смысла возмущаться тому, что они живут среди нас. Это естественно. Если животное укусило, то да, мы помещаем его в приют и обратно не возвращаем эту собаку. Но в основном собаки ручные, дружелюбные и агрессии никакой к человеку не проявляют. Одного приюта на всех не хватит, а под реализацию любого закона полагается финансирование, с которым туго. Ставка на грантовую поддержку у сердобольных волонтеров, а еще на правильную позицию каждого из нас. Ведь 60 процентов бездомышей раньше жили с хозяевами. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. И опасно, и трудна, и жизненно необходима. Службе Следственного комитета России в январе этого года исполнилось 9 лет. А 25 июля в ведомстве отметят профессиональный праздник – День сотрудника органов Следствия Российской Федерации. Объективность и беспристрастность в борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Перед следствием равны все, независимо от должности, ранга, звания. В 2020-м следователи Ульяновского управления Следственного комитета завершили более 600 уголовных дел, провели свыше 2000 доследственных проверок, более 700 раз выезжали на места происшествий. В эту субботу, 25 июля, в 16.45 в эфире «Репортеры 73» смотрите фильм о работе следователей, громких делах, хитросплетениях, расследования. Возросшее количество граждан, обращающихся в следственное управление, свидетельствует о высоком уровне доверия к органам Следственного комитета. В 2020 году состоялся первый выпуск ульяновских кадет Следственного комитета. Руководитель управления Сергей Юрьевич Михайлов посредством видеоконференц-связи поздравил с окончанием учебы кадеты и их родителей, руководство и преподавательский состав средней школы номер 15 города Ульяновска. От души желаю всегда верить в себя и смело идти вперед, преодолевая любые препятствия на пути, поставленные вами цели. И пусть порой 
жизни будет не так легко, как хотелось бы. Я желаю вам всегда оставаться сильными, целеустремленными и жизнерадостными людьми. Учеба проходила невероятно интересно, потому как у нас а, было взаимодействие с Следственным комитетом, и мы узнавали о нашей дальнейшей профессии, узнавали все азы и основы. Часть выпускников отправится пробовать свои силы в Академии Следственного комитета в Москву и Санкт-Петербург. Другие ребята планируют поступать в ведущие вузы страны. Вы давно вместе и, кажется, знаете о нем все. Он не устает напоминать о себе и даже порой делает вам больно. Хватит терпеть геморрой! Избавьтесь от него! Обращайтесь в С-класс клиник! Современный проктологический центр, опытные врачи, успешная практика лечения геморроя, тысячи вылеченных пациентов. Комплексное обследование у проктолога всего 350 рублей. 44 69 69. С-класс клиник! Работаем ежедневно, без выходных. 44 69 69. Меня зовут Елена, я мастер-колор-эксперт салона Bella Mix. Это мастерская красоты, которая представляет современную бьюти-индустрию. К вашим услугам уход за телом и лицом, ногтевой сервис, солярий, а также парикмахерский зал. Наш талантливый коллектив поможет обеспечить ваш идеальный внешний вид. А особая атмосфера, созданная здесь, несет гармонию в ваш внутренний мир. Ваша красота – это наша забота. Здравствуйте, меня зовут Галина, я руководитель салона красоты Beauty Mix. Пространство, где рождается стиль и подчеркивается естественная красота. Команда специалистов в курсе самых актуальных и модных тенденций. В нашем салоне вы можете посетить солярий, воспользоваться услугами массажиста и косметолога, а также всеми услугами ногтевого сервиса. Наши стилисты индивидуально подойдут к решению вашего образа и сделают его неотразимым. В завершении телефон рекламного отдела 304173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 304173 и вы в эфире репортера 73. Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Региональный телеканал Ульяновской области можно смотреть и в эфире первого мультиплекса утром и вечером на ОТР. Увидимся.